السلام علیکم ورلڈ آف نالج میں خوش آمدید گزشتہ لیکچر میں ہم نے روحانیت کی مکمل تاریخ بیان کی تھی ہماری آج کی گفتگو گزشتہ لیکچر کا تسلسل ہے یہ سمجھ لینے کے بعد کہ روحانیت سے مراد اپنی ظاہری اور باطنی شخصیت کو جاننا اور اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنا اور اس علم کی بنیاد پر اپنی شخصیت کا تزکیہ کرنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے تصوف کی راہ اختیار کرنا ضروری ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے لیکچر میں بیان کیے گئے تینوں پہلوؤں کا ایک بار پھر جائزہ لے لیں روحانیت کو اختیار کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا کہ تین اہم پہلو ہیں ایک پہلو اپنی ذات کی معرفت اور اس کا کنٹرول حاصل کرنے کا عمل ہے اس باطنی وجود سے رابطے کا تعلق ایک تکنیکی معاملہ ہے اور اس میں کسی مذہب کی بھی عزت بھی لی جا سکتی ہے اس کے بغیر بھی یہ رابطہ کیا جا سکتا ہے اس رابطے کا پہلا طریقہ غور و فکر ہے اس میں تمام نفسیاتی علوم آ جاتے ہیں یہ طریقہ عام لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ محدود طریقہ ہے اس کا دوسرا طریقہ وہی سے مدد لینا ہے کہ وہی نے کس طرح انسان کے داخلی وجود کو بیان کیا ہے یہ بہت مستند ذریعہ ہے اس کا ایک اور طریقہ وجدان اور نفسیاتی علوم کے ذریعے اپنی شخصیت کو جاننا ہے مراقبے کے ذریعے ایک انسان عمومی نہیں بلکہ خصوصی باتیں بھی جان سکتا ہے کہ اس کی باطنی شخصیت اصل میں ہے کیا لیکن اس طریقے کی محدودیت یہ ہے کہ ہر انسان کے وجدان کی پرواز مختلف ہوتی ہے دوسرا یہ کہ اس طریقہ کار میں زیادہ تر باتیں خواب اور تمزیل کی صورت میں ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے روحانیت کا دوسرا پہلو اللہ اور بندے کے روحانی تعلق کو بیان کرتا ہے یہ پہلو ہر صورت میں مذہب کا محتاج ہے ہر مذہب اللہ کی کوئی نہ کوئی معرفت بیان کرتا ہے اس معرفت کے صحیح ہونے میں دو چیزیں ہیں ہمیں ایک تو وہ مذہب جو یہ تعلیمات بیان کر رہا ہے اگر مذہب کی تعلیمات مستند نہیں تو حاصل ہونے والی معلومات بھی ناقص ہوگی اگر کسی نے یہ تعلیمات غلط سمجھی تو معرفت کا اصول بھی غلط ہی ہوگا روحانیت کا تیسرا پہلو ذاتی معرفت اور خدائی معرفت سے حاصل ہونے والے علم کو حاصل کرنا ہے اور اسے عمل کی صورت میں ڈھالنا ہے چونکہ اس عمل کا اظہار ہماری شخصیت ہی سے ہوتا ہے اس لیے اسے تعمیر شخصیت کہا جاتا ہے یعنی ایک ایسی شخصیت جو ظاہر و باطن کو جانتی ہو چونکہ اس عمل کا اظہار ہماری شخصیت ہی سے ہوتا ہے اس لیے اسے تعمیر شخصیت کہا جاتا ہے یعنی ایک ایسی شخصیت جو ظاہر و باطن کو جانتی ہو خدا کی معرفت رکھتی ہو اور اس کے مطابق درست عمل کر کے اپنی شخصیت کو اللہ کے مطلوبہ سانچے میں ڈھال لیتی ہو تعمیر شخصیت کے بعد پہلو چونکہ مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان پہلوؤں کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس شخصیت نے عالم ناسود سے عالم لاہوت کی جانب سفر کرنا ہے تو اب لازم ہے کہ وہ مذہب اور وہی کا سہارا لیں اب ہم دوبارہ اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ روحانیت کے حصول کے لیے تصوف اختیار کرنا ضروری ہے کہ نہیں پہلی بات تو یہ کہ تصوف صرف اسلام کا خاصہ نہیں ہے بلکہ یہ دیگر مذاہب میں بھی موجود رہا ہے تصوف روحانیت کے حصول کے لیے ایک مکمل پیکیج دیتا ہے اور روحانیت کے ان تینوں تینوں پہلوؤں کو ایڈریس کرتا ہے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی تمام اس کی تمام تر تعلیمات درست ہوں اس کا پہلا کام انسان کی معرفت کا حصول ہے یہ انسان کے باطن کے بارے میں مکمل علم فراہم کرتا ہے کہ وہ کن کن احساسات رغبات شہبات محلانات وغیرہ کا مرقع ہے یہاں تصوف وہی کام کرتا ہے جو کسی حد تک علم نفسیات کرتا ہے تصوف میں ایک استاد جسے مرشد کہتے ہیں وہ انسان کو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنے کی تعلیم دیتا ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کی معرفت کی کچھ تھیوریز دیتا ہے یہاں تصوف مذہب کو بائی پاس کر کے اپنی تھیولوجی پیش کرتا ہے عام طور پر تصوف اللہ اور کائنات کی جو توجیحات پیش کرتا ہے ان میں تین سارے فہرست ہیں ایک نظریہ وحید الوجود دوسرا وحید الشعود اور تیسرا حلول کا نظریہ وحید الوجود کا کلمہ لا موجود الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں وحید الوجود کا مقصد فنا فلّہ ہے وحید الشعود میں کائنات کی تشریح اللہ کے سائے کے طور پہ کی جاتی ہے جب کہ نظریہ حلول میں انسان اللہ کی شکل میں اللہ انسانوں کی شکل میں زمین پر اوتار یا کسی اور صورت میں آ جاتا ہے یہ تینوں نظریات خلاف عقل بھی ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف بھی ہیں نیز مذہب کی وضاحت کے بغیر کے بعد ان تشریحات کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی مذہب واضح طور پر اللہ اور بندے کا تعارف بیان کرتا ہے اور اس کا مقصد واضح کر دیتا ہے تصوف کا تیسرا کام اپنے مندرج بالا نظریات کی روشنی میں تعمیر شخصیت کرنا ہے اس کے لیے مراقبے چلے ضربے ضربے نفس کشی وظائف عملیات تصور شیخ اور رہبانیت وغیرہ کی مشقیں کرائی جاتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف کے تعمیر شخصیت کے پیکج میں جو مشقیں کرائی جاتی ہیں کیا وہ جائز ہیں یا ناجائز اس میں کچھ مشقیں تو اپنی اصل صورت ہی میں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو ان کے جواز کا کوئی امکان ہی نہیں جیسے رہبانیت وغیرہ اس کے علاوہ باقی مشقوں کو اگر دین کا حصہ نہ سمجھا جائے 
اور انہیں کوئی اخلاقی یا شرعی قباحت نہ ہو تو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں اب اگر ہم وہی الہی یعنی قرآن مجید سے رجوع کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آیا کیا قرآن روحانیت کا کوئی تصور دیتا ہے اگر دیتا ہے تو کیا جناب قرآن کا تو اصل موضوع ہی تذکیہ نہ سکے یعنی ایسی شخصیت پیدا کرنا ہے جو جنت کی اقدار ہو سکے قرآن کا مرکزی خیال انسان ہی نہیں بلکہ انسان کی فلاح بھی ہے یہ فلاح دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے چنانچہ اگر ہم روحانیت کے تینوں پہلوؤں کو دیکھیں تو قرآن حیرت انگیز طور پر تینوں پہلوؤں کو کور کرتا ہے اور ایک واضح پلان پیش کرتا ہے سب سے پہلا پہلو اپنے نفس کو جاننا ہے یعنی انسان کو جاننا قرآن آدم و ابلیس ابراہیم و نمرود لوت اور قوم لوت موسا اور فرعون یوسف اور برادر نے یوسف تالوت و جالوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحب یہود و ممنین صحابہ اور کفار کیس اسٹڈی کے ذریعے جگہ وغیرہ ان سب کی کیس اسٹڈی کے ذریعے جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ اچھے اور برے انسانوں کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں کون سی خصلتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور کون لوگ اسے ناپسند ہیں کس طرح تعصب حق کو ماننے سے روکتا ہے کیسے حسد عداوت پر مجبور کرتا ہے کس طرح مذہبی پیشوائیت مادی مفادات کا تحفظ کرتی ہے دوسری جانب حق پرستوں کی کیس اسٹڈی بیان کی گئی ہے کس طرح یہ لوگ اپنی شخصیت کی کمزوریوں پر قابو پا کر قربانیاں دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں قرآن روحانیت کا دوسرا پہلو بھی بہت شاندار انداز میں ڈسکس کرتا ہے یعنی اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو علمی اور فلسفیانہ سطح پر واضح کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ تنہا ہے اکیلا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے وہ بادشاہ ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے وہ رب ہے علم و حکمت کا مالک ہے وہ پیدا کرتا ہے وہی مارتا ہے وہی طاقت کا ممبا ہے اللہ کی تفات کی صورت میں وہ خوبصورت تعارف قرآن میں پیش کر دیتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو سمجھا تو جا سکتا ہے کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا قرآن روحانیت کا تیسرا پہلو یعنی تعمیر شخصیت بھی موضوع چنانچہ عبادات کی شکل میں نماز روزہ حج زکوٰۃ پیش کرتا ہے معاشرت کے لیے نکاح کو پسند کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر وجود میں آنے والے رشتوں کو تقدس عطا کرتا ہے معیشت کی بنیاد ظلم و ادو سے پاک کرنے کی ہدایت کرتا ہے اخلاقیات میں اصل الاصول خیر خواہی کو قرار دیتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن روحانیت کے تینوں پہلوؤں پر جامع لیکن اصولی ہدایات دیتا ہے جس کی روشنی میں کوئی بھی فرد اپنے لیے لائے عمل طے کر سکتا ہے پس ثابت ہوا کہ قرآن پاک وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو روحانیت کے سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا مطالعہ ترجمہ کے ساتھ کرنے کی عادت اپنا لی جائے مسلسل قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے قرآن خود بندے پر کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور بندہ قرآن کی روشنی میں نہ صرف اپنی معرفت حاصل کرتا ہے بلکہ اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے ترجمہ قرآن پڑھنے سے بندے کو پیغام ربانی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور قرآن کی روشنی میں وہ اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر انداز میں تعمیر کرتا ہے اور اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے الحمد للہ ہمارا آج کا یہ موضوع مکمل ہوا ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اب اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی تربیت عطا فرمائیں آمین اللہ حافظ